Настанете се някъде на удобно, защото съм ви подготвил такива факти, че ще се чудите как да освободите място в мозъка си, за да ги запомните всички. Айнштайн е казал, аз имам една единствена суперсила. Просто съм безкрайно любопитен. Ако сте отворили това видео, той вие сте такива. Останете обаче до самия край и слушайте внимателно, защото съм скрил една загадка в него. Ако искате още подобно съдържание, абонирайте се за канала. Напълно безплатно е, пък и всяка седмица ще получавате по минимум две нови видеа. Въпреки, че голямото ни семейство е вече над 1 милион души, все още 40% не са се абонирали за канала и не получават известията чрез камбанк. Вие от тях ли сте? Може да пестите пари от сайтовете, като използвате промокодовете, изписани на вашите екрани тук и тук, а пък ако случайно ви счете нещо мистериозно и загадъчно, може да вземете някои от трите ми книги за България, света или пък за Вселената. Има някои доста интересни неща в тях. Линкчета оставам долу в описанието. Благодаря ви! А сега, готови ли сте главата ви да... Полусът на синият кит може да се долови под вода на 3 км разстояние без никаква апаратура. Сърцето му е колкото малък лек автомобил тип Smart и бие между 8 и 10 пъти в минута. Най-голямата пирамида в света не се оказва в Египет. Рекордьорът в тази категория е пирамидата Чулула в Мексико, чиято основа е 4 пъти по-голяма от тази на Хеопсовата пирамида в Гиза. Това за момента се смята за най-голямата сграда, конструирана някога от човек. Знаехте ли, че делфините си назначават имена? Още в ранна възраст майките измислят специално подсвиркване, с което да се обръщат към децата си. Учени от университета Свети Андрю установили, че малките реагирали на някои специфични звуци, които били копирали от майките им. При посещение на снимачната площадка на Игри на тронове, английската кралица отказала да седне на железния трон след покана. Конфузната ситуация се получила, защото домакините и организатори на посещението не знаели, че английската кралица просто няма право да сяда на чужди тронове. Ако обърнем една акула по корем, то тя ще се парализира за около 10 минути. Мускулатурата и респираторната им система мистериозно отказват да работят и им трябва време да се съвземат. Едва ли това ще ви спаси, ако се окажете лице в лице с някоя акула, но пък и добре да го знаем, нали? Германците имат специална дума, която описва напълняването на човек заради емоционално тъпчене с храна. Тя е <към> кума аспек и ако някой случайно напълне, защото е бил депресиран или тъжен и се е похапвал повече, това е термина. Тектоничните плочи на Земята се местят със същата скорост, с която растат ногтите ни. Това е горе-долу около милиметър на седмица, което може да не ви се стори много, но ако се съберат, за година се получава около 5-6 санта. Знаехте ли, че едно парче пица за закуска е много по-здравословно, отколкото една купа с корнфлейкс? Пицата има много повече протеин, по-свежи съставки и най-вече по-малко захар. Не дръжте доматите в хладилник. Температури под 10 градуса постепенно убиват вкуса и мириса им. Доматите трябва да се съхраняват при стайна температура. А ако искате салатата ви да е хладна, просто охладете непосредствено преди да го срежете. Пикантната храна удължава живота. Учени от Харвард доказали, че лютото намаля риска от някои болести. Съставките в него намалят лошия холестерол, три глицеридите и се борят с някои вътрешни възпаления. Я сега ми кажете долу в коментарите, вие обичате ли да си похапвате люто, или по-скоро не. Аз лично съм голям фен и съм сигурен, че ще има и други като мен. Знаехте ли, че лимоните съдържат много повече захар, отколкото ягодите, например? Само, че лимонената киселина тушира сладкия вкус. Крушите пък на своя страна съдържат алкохол. Но спокойно, преди да поискате да се натряскате с круши, трябва да знаете, че то е пренебрежимо малък. 0,04%. По цвета на месото на съмгата може веднага да се познае дали тя е от специална ферма или пък е хваната в дивата природа. 
Ето ги до мен разликите. Колкото по-розово е месото, толкова по-добре. Защото това означава, че е плувал в някоя река, а не в рибарник. Една средно голяма зелена или пък червена чушка съдържа 1,5 пъти повече витамин С, отколкото един портокал. Спомняте ли си, на времето ядахме чушка пълна с сирене. Направо уникално, ама истинското сирене е истинската чушка от село. Всеки си мисли, че морската сол е значително по-полезна от трапезната. Истината обаче е, че те са почти еднакви. Единствено в трапезната е добавен йод, а пък в морската има почти пренебрежимо количество кали и цинк и желязо. Да си го имате предвид, когато някой ви каже, че морската сол е пфф, 10 пъти по-полезна от трапезната. Нищо подобно. За пореден път обаче искам да засегна енергийните напитки, защото напоследък пак започнах да виждам супер много деца с такива кенчета в ръка. Приятели, знам, вкусни са. И аз изимам и се изкушавам понякога. Но те са изключително вредни, особено за малките. Отделно, 4 годишно проучване е показало, че енергията, която ождавали, е просто плацебо. Защото изчислили, че повдигането на тонуса е между 3 и 7%. Знаехте ли, че кокосовата вода всъщност може да се използва и като кръвна плазма при много успешни случаи? Ескимосите също използват хладилници, но целта им е да запазят храната от замръзване, т.е. да държат по-висока температура, отколкото е навън. Ако поставите една скелитка чесън върху кожата си за около 30 на минути, да кажем, то ще получите първа степен изгаряне, заради съставките, които се съдържат в него. Ако искате да удължите живота на батерията на смартфона си, то тогава слагайте го да се зарежда на бавно зарядно 5-10 вата максимум и то когато то е на 20%. Зареждайте докато стигне 80-85% след което въдете. Абсолютен мит е, че трябва да падне напълно и след това да се зареди от 100%. Да, хубаво е да се правят такива цикли, но максимум един път в седмицата. Психолози споделят, че ако сме предпазливи и винаги измисляме план Б, то тогава почти винаги план А не работи. Затова давайте смело. Холандски учени установили, че жените плачат между 30 и 64 пъти в годината, докато мъжете е значително по-малко между 6 и 17 пъти. Я да ви момичетата, които гледат, пък и защо не и момчетата, пишете ми в коментарите, Коя е най-честата причина, която може да ви разплача? Болка, разочарование, емоции, отщастие. Доказано е, че когато си говорим с хора, които харесваме, гласът ни се променя. <съща> Сигурен съм, че сте го забелязали някъде, пък и, и вие може би сте го правили. Психолози определят като най-стресови годините между 18 и 33. След това нивата на стрес при човека намаляли. Ако искате, вие може да ми кажете на колко години сте и дали попадате в тази категория. Аз наскоро излезнах и между другото трябва да ви кажа, че наистина съм по-спокоен. Ако си спомните дадено минало събитие, то вие всъщност си спомняте последният път, когато сте си го спомнили. Малко объркано звучи, нали? Мозъкът ни се спомня дадено събитие, когато се е случило само веднъж. След това пресъздава последният път, когато сте си мислили за него. Затова някои детайли могат да се изгубят, пък други да се преувеличат малко. Айде, пак стигнахме до средата. Давайте сега по един палец нагоре в подкрепа на това видео, ако все още не сте, и да продължаваме, защото следват някои брутални неща. Истинските диаманти няма да се запотят, ако им дъхнете ето така. Всъщност нямам диамант да ви покажа, но ако някой от вас има, може да го пробва и да пише дали е реално това нещо. Не знам, що държат така. Нямам диамант тук. В горите на Непал има специален вид пчела, която достига до 3 см и произвежда доста интересен мед, който може да предизвика халюцинации. Около 90% от микробите и бактериите, които живеят по нашето тяло, все още не са достатъчно изследвани от науката. Порязването с лист хартия или картон е значително по-болезнено и дразнещо, защото в раната остават микровлаканца, които постоянно дразнят рецепторите ни за болка. 
Изчислява се, че за да изгорите само една калория, то вие трябва да кликнете с мишката 10 милиона пъти. Ако искате чисти и прозрачни купчета лед, то тогава преди това трябва да преварите доста добре водата. Сложете я с формата в фризера, още докато е топла, пък и без това така ще замръзне по-бързо и ще си имате кристални купчета за лед за ракийката. Учени изчисляват, че ако всеки ден зареждате смартфона си от 0 до 100%, то годишните ви разходи за електрическата енергия няма да надвишат 2 лева. Тоест, токът за едно пълно зареждане на смартфона ви струва по-малко от половин стотинка. Знаехте ли, че до момента никой не е успял напълно да опитоми африкански слон? Индийските слонове се използват отдавна за транспорт, но пък африканските им събрати изобщо не се подават. Маймуните всъщност изобщо не трябва да ядат банани. Знам, че така са иллюстрирани в повечето детски филмчета и да, те наистина ги харесват и обичат да ги ядат, но всъщност имат доста захар и не са много полезни за тях. Ако трябва да прочитаме абсолютно всички правила и политики на сайтовете, в които се регистрираме, учени изчисляват, че това би ни отнело 76 дни в годината. Фонтанът на падналия ангел в Мадрид е статуя, която изобразява Луцифер. Дали е случайно или пък не, той стои на точно 666 метра над морска височина. Базиликата Свети Петър в Рим е построена благодарение на продажба на опрощения. Сигурно знаете въпросните изповеди в католицизма. Те се правили срещу малко и скромно дарение. Знаехте ли, че Айфеловата кула се боядисва в три нюанса на кафявото, за да се избегне визуалното влияние на атмосферата? Тя е по-светла на върха и по-тъмна в основата. Свикнали сме ябълките да са зелени, жълти или пък червени, но знаехте ли, че има и черни ябълки? Добре, добре, не са напълно черни, ами много тъмно лилави, но въпреки това сорта се казва черен диамант и се среща предимно в Тибет. След близо 10 годишна реставрация, наклонената кула в Пиза е със същият наклон като през 1838 година. Както знаете, тя постоянно се наклани на една страна и от време на време трябва да се поизправя, ако не искаме да падне, разбира се. Самата дума оксиморон е всъщност оксиморон. Знаете, че тя описва противоположностите, като например жестока доброта. Оксис на гръцки е остър, докато моронос е тъп. Нали за аглите става въпрос? Когато нощем погледнем нагоре към звездите, виждаме как те междукат и трептят. Всъщност, те си светят постоянно, но земната атмосфера влияе така, че изглеждат все едно, че трептят. Смята се, че златото в ядрото на планетата Земя е толкова много, че може да покрие цялата повърхност на планетата ни с слой до коленете. Анакондата е единствената змия, открита до момента, за която се знае, че не снася яйца, а ми ражда малките си живи. Фобофобията е страх да нямате фобии. <съща> не е това, ако не е кралицата на абсолютно всички фобии, направо не знам. Знаехте ли, че противно на всички очаквания и възприятия, топлата вода замръзва по-бързо от студената? Тази физична аномалия е известна като парадокса на Мпемба, и все още няма обяснение в научните среди. Загадката от днешното видео е да откриете в кой номер факт ви намекнах за този ефект и сигурно сте си казали още тогава Беслави, тук нещо обърк. Айде да ви видя долу в коментарите и който се справи най-бързо, печели сърце. Гайдите, които познаваме толкова добре в България, за първи път са използвани като музикален инструмент в Египет. Полярните мечки могат да тичат по-бързо, отколкото професионални атлети. Така че ако срещнете такава, само може да пробвате да я избягате, макар че само ще отложите неизбежното. Жените също имат Адамова ябълка, но при тях е пренебрежимо малка. Адамовата ябълка всъщност е неразделна част от ларинкса, но при мъжете тя е просто по-голяма. Всъщност оттам и нашите гласове са по-дълбоки. Според проучване, направено през 2017 година, 
Песента Weightless на Маркони Юнион е най-успокояващата песен на всички времена. Тя намаля стреса с 65%. Сега, знам, че искате да я чуете и да се поуспокоите малко, затова за ваше улеснение оставям линк в описанието към нея. Ама, като я чуете, искам да се върнете и да ми кажете дали наистина е сработила с вас. Ако видеото ви е харесало, палец нагоре. Ако не, палец надолу. Но ще ме зарадвате и ще ми помогнете много, ако го споделите в социалните мрежи с приятели. Ако подобно съдържание ви харесва, абонирайте се за канала. Става супер лесно, е от тук горе. И чукнете най-накрая тази камбанка, за да ви изпраща известия, когато кача нещо ново. А ако пък съвсем случайно в натовареното ви ежедневие намерите още малко време за готино видео, цъкнете на някои от тези двете тук. Сигурен съм, че ще ви харесат. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!